At ito po, this is another good opportunity missed by Bongbong Marcos. Pero siyempre, uh, kung si Bongbong Marcos po nandito, siyempre mahirapan po siya kasi isipin nyo, na, nyo naman na anak ng, uh, ng uh, uh, sinabi ng Guinness Book of World Records na pinaka-corrupt na leader na the most squad, the, mo, the most corrupt leader in the world na na sasagutin sa mga tanong na ito when in fact na bilyon-bilyon ninakawan ninakaw ng tatay niya po na uh, I think po according to Senator Cayetano 400 million uh, 400 uh, billion na na recover at nabayaran nag recover ng Pilipinas at nabayaran mo po na po pero meron pa 100 billion na hindi pa nababaya hindi pa nakukuha kasi pina-fight nga po ng mga Marcos po pina-fight nila po hindi nila gusto ibigay na lang sa mga tao yung nakaw kung hindi nag-hire po sila ng mga ng mga uh, mamahalin lawyer at pina-fight po nila isipin niyo na lang kung talagang mahal niya yung bahay bakit why fight Pwede niya sabihin, makipag-negotiate sa gobyerno. Okay, sige. Huwag nyo lang kami ikulong na nanay ko, mga kapatid ko. Uh, kalahati, ibigay ko sa inyo. Or one fourth, ibigay ko sa gobyerno. Uh, uh, wow. uh, pwede one third, ibigay ko sa sa gobyerno. And then, iwan nyo, iwanan nyo sa amin bilyon-bilyon na one fourth. Or 25%. Okay, BP Robredo, pakinggan natin. mga negosyante, mga um, mga kasama ko sa distrito, sinabi ko, nakaklaruhin natin, walang makikipag-usap sa akin tungkol sa mga kontrata, walang makikipag-usap, humihingi ng mga favors na bibigyan sila ng um, special special preferences. Yun yung pinakauna. Pangalawa, kaya walang nag-attempt sa akin. Pangalawa, hindi enough for a public official to be good, but there has to be a system which will force him to be good. Kung nung ako ay member ng House of Representatives, yung mga batas na, yung mga paano-paano ng batas na finay ito, lahat anti-corruption measures. Meron measures on transparency, meron yung full disclosure law, yun yung pinakaunang bill na finay ito, yung freedom of information law, accountability measures, um, yung people empowering measures, dahil palagay ko, ito talaga yung pinakamahalaga para ma ma bawasan yung corruption. Six years sa po sa Office of the Vice President, and I am very proud to say na in the past three consecutive years, nakukuha namin yung pinakamataas na COA audit rating. Unqualified opinion lagi, pagpapakita na ang resibo na dyan na talagang ayaw namin sa corruption. Maraming salamat din po, Vice President. Alam naman natin that corruption has to end. How you handled an instance of corruption in the past as a public servant will help us understand how you will be able to fight corruption as President of the Philippines. So now, candidates, you have been provided with a whiteboard and marker. Nandiyan po sa inyong likod. Pakikuha na po. Because the next question will require you to write down your answer. <laughs> okay po. Uh, balik lang po tayo sa sagot ni B.P. Lenny. So, so it's still on po, the topic si, of corruption. Si, sino po mas uh, may dating sa tanong, di ba? Asa sagot. Siyempre, mas maganda kay niyo. Kasi 1.5 billion a year tinanggihan niya or 1.2, 1.3. Lakihan ang inyong sulat para makita po ng ating mga manonood. When you're done, we are going to ask you to please put up your boards. Wala na pong explanation for this. Gusto lang namin malaman kung anong government agency ang una nyo, yung inyong uunahin. So let's go ahead and uh, Customs, DPWH, the DIR Then, yung sabi po ninyo DOC, Bureau of Customs Tama. Customs din, kay Carlo Di Costa Ang Customs <laughs> Customs, <laughs> Secretary Bird And Bureau of Customs, kay Senator Ping Si uh, Mr. Faisal Pakitaas Pais. lang po ulit ha, sorry Pakitaas lang po Mr. Faisal Malandato, IBDC1 DOC Sorry, ah, BOC, Bureau of Customs. Kawawa ka naman kung official ka ng Bureau of Customs. Bottemayor, Bureau of Customs, 
Tama, so, so, tama. Sinabi na ni Blackcaster yan po. eh. <laughs> Ay isa lang po, pili kayo ng isa. <laughs> <laughs> Department of Health for Senator Manny Pacquiao. May point rin naman si Senator Manny. Ito yung una po, Bureau of Customs as well. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pareho sila ni Manny ha. I isa lang ang sagot ha. Dapat... Isa ang nang sagot. <laughs> Nagkita nyo, sila ni Manny, tatatlong sagot. Ah. <laughs> Alam na this. <laughs> Yun, COVID naman po. Yan, ang ganda. Yeah. We will wait to hear from our candidates after this short break, but and amid this COVID-19 pandemic, we know economic recovery is front and center of every government's forward-looking agenda. Candidates, we'd like to hear specifics about your plans. This is a CNN Philippines special presentation, the Filipino Votes Presidential Debate 2022. <laughs> O yun po, magbe-break muna tayo. Timing po, at least sa uh, pagbalik natin, yung itatakil na yung issue ng COVID. So, doon po, makikita natin si Mayor Isko, natulog na mga about 3 months, 4 months sa City Hall. Ang dami pang picture at video niya na naka-shorts lang siya po habang, habang nililit niya yung mga City Hall official on how to address the COVID problem. So, dito rin po, nung bumalik yung covid This year, gano'n rin po ginawa niya. Hindi rin siya umuwi ng bahay. Just to be hands-on. In fact po, naka-COVID siya by being exposed to the people, to the hospitals, and to his officials. So, mag-end tayo po sa first part dito po. Uh, ito po ang, uh, ang uh, per, uh, uh, unang bukso po ng debate. And ang analysis ko po dito, runaway winner si Mayor Isko. Dahil sa kanya po, very clear na nangyari sa kanya at sa halaga pinakamalaki si VP Lenny Robredo kung isipin nyo nakakabilib na wala daw katiwalian yung Office of the Vice President pero kung makita nyo po lahat ng sumasali sa kanya ngayon yung mga congressmen na Liberal Party mga, se mga senator mga kwan may mga kaso po may mga kaso so it's 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 uh, parang panluloko lang po sa tao All of us know na lahat sa line, ang dami sa line up niya, sila Binay, sila Kwan, sila uh, I think Subiri, lah lahat mga senator na, karamihan ng mga senator na dyan, I think Joel Villanueva na nandyan sa kanya, may mga kaso po. So, sa, sa either sa office nila or sa port barrel nila. So, it's nothing po. Si Mayor Isko lang talaga ang... Tingnan nyo naman, may, may kaso ba si, si Sam Gutog? May kaso ba si Jopet? May kaso ba si Willie Ong? May kaso ba si Kwan? Si, uh, si uh, John Castriones? At saka may kaso ba si Carbalita? So only Mayor Isko ang tunay na walang bahit na katiwalian. Wala rin kaso sa Ombudsman, wala rin kaso sa Sandigan Bayan, at walang kaso sa Supreme Court. So we end here. Thank you very much for joining Blackcaster. And please spread this na early winner na talaga ang manok natin si Mayor Isko and thank you for joining me in this uh, uh, presidential debate uh, opinion uh, comment, uh, and commentary ko and uh, see you in my next vlog o, sa lahat ng viewers ni uh, Dean Arman Nocom subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman at uh, mag-iingat po kayo mga kababayan always keep safe and practice uh, physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.